Croeso Canesin, Hoidvabor Eol yn enw ein harglwydd Iesu Gwist o ran y tabernacle rhwyn hendi. Y mae gair diw yn dweud deiwch canwn i'r arglwydd. Ymlawin hawn yn nerth ein hiechyd. Deiwn ger i fron efa diolch canwn yn llafar i ddo a salmau. Can i sy'r arglwydd sydd ddiw mawr a brenin mawr goriwch yr holl ddiwiau. Cydewch chi'n ei droi at yr arglwydd mewn gweddi. O ddiw ein ta, diolch hwn i ti yn awr am gyfle newydd i ddod gedyfron di. A chyfle o arglwydd i dadoli di a ar dy ddydd. Gyfan nhw'n i ti o arglwydd i'n helpu ni o arglwydd, i daddoli di mewn ysbryd ac mewn gwirionydd. Helpa ni o arglwydd i glywed da i'r di ac i dderbyn o arglwydd y gair heddi. A gogo neda ein tad, ein harglwydd iesu gwist yn yr awr nesaf. Derbyn o arglwydd ein gweddi eni, yn enw iesu ein harglwydd. Amen. Fe ddaw ein dalleniad o lyfr y salmau ar wythfed salm. Felly gydewch chi ni glywed a'r diw o'r wythfed salm. Arglwydd ein i o'r ni Môr ar ddechog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Yr hwna o sodais dy goniant i'wch yn efoedd. O enau plant bychau na rai yn signo y peraist nerth o achos dy lynion. I o stegi y gelin ar ymddialydd. Pan edrychwyf ar yn efoedd gwaith dy fysydd y lloer ar sêr y rai ar deiniaist. Pa beth yw dyn i ti yw gofio, a mab dyn i ti i ymweled ag ef. Can i sgwneithos dyf ychydig is na'r yngolion, a gai coronais da gogoniant ac a harddwch. Gwneithos dy ddo ar glwyddiaethu ar weithredoedd dy ddwylo. Gosodaist Bo peth da ni drai dev, defaid ac ychain oll, ac anifeiliaid y maes hefyd, y hediaid yn efoedd a physgod y môr, ac y sydd yn trymwyo llwybrau y môroedd. Ar glwydd ein iwr, môr ar ddechog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Mae bendithiad yr ar glwydd y dalleniad o'i aer. Gydewch chi ni droi at yr arglwydd nawr mewn gweddi. O ddiw ein tad, fe ddo ni ata ti yn enw ein harglwydd Iesu Gwist. Gyda mawl o arglwydd a diolch yn ein calwni ni. Ac fe ddywedw ni gyda y salmydd môr ar ddechog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Yr wyt ti yn ddiw Mawr bendigedig ar ddechog, y mae dy enw o arglwydd yn ar ddechog, ac mae dy weithredoedd di o arglwydd yn ar ddechog hefyd. Ac fe ddwni ata ti ein tad nefol i ddiolch i ti, môr ar ddechog yw dy fendithion i ni. Ni ddo na a diolch ein tad i I ti y bore ma am yr holl trig ar eiddyn i wedi derbyn os lawdi y rwythnos hon. Diolch hwn i ti ein tad am ein cadw ni yn gorfforol ac yn ysbrydol ein tad. Diolch i ti am rhoi ni ein bara bynyddion. Ac am o arglwydd dy holl ddau o ni tuag atom ni. Diolch hwn i ti ein tad nefol hefyd am ein cadw ni yn ysbrydol, am ein cadw ni ein tad yn y ffydd. 
Y gwrdd i wni yn diolch i ti am ein harglwydd Iesu Gwist, am ein gwaredwr bendigedig, am iddo ddod ein tad o'r nefoedd i'n byd ni, a byw drosom ni ein tad a marw yn iawnol drosom ni ar y groes. Diolch am ei waith digonol fel ein gwaredwr ni, wrth dalu ein dylid ni ein tad a galfaria. Gwyddi wyn ta ni'n diolch i ti am achub ein hynnyd i ni, am y cyfnod ein tad yn ein bywydu ni pan ddithos ti atom ni mewn ffordd grasol a delio â ni ein tad nefon yn ein pechod. Diolch ein tad am agor ein llygyd ni yn caloni ni i'r efengil. Diolch ein tad am y ffordd nithos ti ein dwi ni at yr arglwydd Ies i gwist. Gw arglwydd mor ar ddechog i'w dy enw, ar y holl ddeiar. Y gyfynnw yn y nawr i'n tad nefol i ti i siarad â ni, trwy dy air ti, heddi, helpa ni i'w arglwydd i rando ac i dderbyn dy air ti. A gogo neddau i'n tad ei enw ein harglwydd Ies i Gwist. Bydd o'n i ata ti ein tad an holl bryderon ni, ein gyfudio ni, ein anghenio ni ein tad. Ni'n diolch i ti bod ti'n diw sy'n hoff o arglwydd. Nid yn unig i rando ar weddiad y bobl ond i atib ein gweddiau hefyd. A gwardlwydd yn ôl gyfoeth dy ogoniant yn yr ardwydd iesu, gyfynnw ni ti ein tad i gwrdd yn holl anghenio ni. Fydd o'n i atat ein tad i ofyn y nawr am dy fendith di, ar ein hoedfa ni, bendithia ni fel teuluoedd, wrth yn ni gwrdd, yn ein tai, a bendithia ein tad, ein gwlad ni, gyfynnwn o arglwydd, am cael gweld dyddie gwell yn ysbrydol ein tad, yma yng Nghymru. Der fi'n felly ein mawl ni yn gweddie ni, maddu ni ein tad, ein pechodi yng Nghymweddie ni, Diolch i ti ein tad bod ein holl pechod ni wedi i hoelio ar y groes. Diolch bod gyda ni eiriolwr gyda'r tad ies i gwist y cyfiawn ac e fe yw'r iawn dros ein pechodi ni. Felly derbyn ni ein tad nefol a derbyn yn nawr ein gweddie ni yn enw ac yn heiddiant Ies i Gwist ein harglwydd. Amen. Wel, gydewch chi ni droi at y rwythfyd salm, y rwythfyd salm, y salm sy'n gan ddafydd yn mawregu, gogodniant, diw yn dod â moliant ac addoliad i'r arglwydd. Y rwythfyd salm. Mae gan un y mynydd rhyw ddywediad ar ddiwedd un pennill sy'n dweud wrth dy draed o ddysgu mi, beth wy fi a phwy wy ti. Ac wrth edrych ar y salm, ni'n gweld bod y salm yn ateb hynny. Mae'n rhoi yr ateb i ddau gwestiwn pwy yw diw a beth yw dyn. A dyna'r cwestiynau ni'n mynd i ystyried wrth weithio trwy y salm. Felly gydewch chi ni droi at y rwythfyd salm a gweld yn gyntaf pwy yw diw. Mae Dafydd yn dod gerbron yr arglwydd ac addoliad a mawl 
ni galon, ar glwydd ei niwr ni, maen dweud, ar glwydd ein brenni ni, ar glwydd yr un sydd ar dy orsydd di yn y nef, mor ar ddechog i'w dy enw ar yr holl ddeiar. Ac wrth ofyn y cwestiwn wel pwy i'w diw, fe allwn ni gwynhoi yr ateb i un gair. A'r gair hwnnw yw arferchog. Wrth feddwl am ein diwni, wrth feddwl am yr arglwydd. Ni'n gallu dweud y mae popeth amdano i weithredoedd, popeth am yr arglwydd mae'n arferchog. Mae enw yr arglwydd a gweithredoedd yr arglwydd holl yn arferchog. Ar dwydd ein niwr ni mor arferchog yw dy enw ar y holl ddeiar. Dewch chi ni ystyried hynny am fwment. Mor arferchog, mae'r arglwydd yn arferchog yn i berson, pwy y diw, fel diw. Mae yr arglwydd yn ogoneddus, mae'n diw sanctaidd, mae'n diw cyfiawn, mae'n diw ffyddlon, mae'n diw doeth, mae'n diw sy'n llawn gras, a chariad, a thrigarydd, ond mae'r rhein i gyd wrth feddwl am yr arglwydd yn arferchog. Mae'n arferchog yn i santeidrwydd. Mae'n arferchog yn i gyfiawndir. Mae'n arferchog yn i nerth. Mae'n holl alliog. Mae'n arferchog yn hynny. Mae'n arferchog yn i ffyddlondeb. Mae'n arferchog yn i ddaioni. Mae'n arferchog yn i ras, ac yn i drigarydd, ac yn i gariad tuag at bechydryd. Does dim byd yn yr arglwydd sy'n llai nac arferchog. Mae'n arferchog ynddo fe ei hun. Ac mae'n arferchog hefyd yn i weithredoedd. Os ni'n nedrych ar y salm, yn enwedig yn y drydydd adnod, mae Dafydd yn dweud pan edrychwyf ar y nefoedd gwaith dyfysydd y lloer ar sêr y rai a'r deiniaist. Ac ni'n gallu dychmygu Dafydd liw nos yn mynd allan ac yn edrych i fyny ar y nefoedd i'wch ben. Mae'n gweld y lloer, mae'n gweld y rho sêr, mae'n gweld y galex i si gyd ac mae'n ystyried rhain i gyd ac mae i galon yn rhyfeddu ar ddiw, y ddiw sy'n wedi creu y nefoedd i'wch ben y ddeiar y môr a phob peth sydd yn ddynt. Ac felly mae'r arglwydd hefyd yn arferchog yn i weithredoedd. Mae'n arferchog yn y creu, os edrych hwn o'n gwmpas, a gweld y nefoedd, gweld y ddeiar, gweld prydferthwch, gweld trefn y byd. Ni'n gweld bod hynny yn cyfle i ni rhywbeth am môr arferchog i'w ein harglwydd ni, y diw a greodd y nefoedd y ddeiar a phob peth sydd ynddynt. Mae'n arferchog yn i waith o greu, mae'n arferchog yn i waith o gadw y byd hefyd. Mae diw yn cynnal ac yn cadw y byd yn ddo ef yr ydym yn byw ac yn symud ac yn bod ac mae'n arferchog yn hynny. Mae'n arferchog wrth gwrs yn i waith o achub pechydryd, trefni ffordd i'n gwared ni, ond peth o cas mae i waith o achubiaeth o iachawdriaeth yn gwaith arferchog. 
Ac felly mae pob peth am yr arglwydd ein diw ni yn arferchog. A dim bydd yn llai nac arferchog. Ond wrth gwrs fe allwn ni ddweud hefyd ynglyn yr arglwydd, nid yn unig bod diw y tad yn arferchog, ond hefyd diw y mab yr arglwydd Iesu Gwist. Wrth ystyried ein gwaredwr ni, wrth ystyried yr arglwydd Iesu. Mae pob peth amdano fe yn arferchog hefyd. Mae i berson yn arferchog. Wrth feddwl am berson yr arglwydd Iesu Gwist. Diw y dyn mewn un person yr arglwydd Iesu yn dod i'n byd ni. Ac yn i berson mae'n arferchod yna cynnwys a emyn teitas ddwys. Mawr yw Iesu yn i berson. Mawr fel diw a mawr fel dyn yn arferchog. Fel diw yn arferchog fel dyn. I fywyd yn arferchog. Po peth amdano. Mae'r emynydd yn mynd ymlaen yn yr un emyn yn dweud mawr i wiesi yn i berson, mawr fel diw a mawr fel dyn, mawr i tegwch a'i hawdgarwch, gwyn a gwydog, teg o lun ac wrth ystyried bywyd yr ardwydd i esi gwis. Fe allwn ni ddweud hefyd bod hynny yn arferchog i sancteidrwydd yr oedd i esi heb heb bechod o ddim berffaith yn y ffordd fe gadwodd e yr holl gyfraith yn ein llenu yn gwbl berffaith yn arferchog yn i dosturu os ni'n ystyried yr efyng y le a gweld siwt oedd i esi yn delio a dynion Siwt delio ddi â Nicodemus neu y Raig o Samaria, han ni'n gweld arddechowgrwydd yn y ffordd fe deliodd ar bobl hynny i dosturu, i gariad, i drigaredd, i ras. Ni'n gweld rhyw bredferthwch amdano. Y styried y groes, mor arferchog oedd y groes. Y ffordd fe aeth Iesu yn gwbl wyrfoddol yn ein lleni i ddioddef ar y groes dros ein pechodyn ni. Y ffordd yn dal o ddi ac fe gymerodd e holl farn yr heiddym ni am ein pechod ni yn ein lle ni ar y groes. Mor arddechog oedd i waith. Mor arddechog oedd i esu yn yr atgyfodiad, yr esgyniad. Mae'n arddechog heddi wrth eiriol drosom ni yn yn hef. Bydd i esu yn arddechog yn i ailddyfodiad. Pob beth am yr adlwydd Iesu mae'n arferchog. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n dy enw na thrysorau'r India i gyd holl yn gyfan ddaeth i meddiant gydam diw. Mae'n arferchog. A peidwch anghofio hefyd yr ysbriglan. Ystyried yr anod arglwydd ein iwr ni, mor arddechog yw dy enw ar y holl ddeiar, mae diw yr ysbriglan hefyd yn arddechog. Yn arddechog hefyd yn i berson, yr ysbriglan, yn arddechog yn i waith. Sôt mae'r ysbriglan yn dod i agor, ein llygyd ni i newyddion da, Ar y fengil, sydd mae'r ysbriglan yn gweithio yn ein calwn i ni, un dwi ni at yr arglwydd Iesu Gwist, sydd mae'r ysbriglan yn ein sancteiddio ni, sydd mae'r ysbriglan yn achosi i ffrwyth yr ysbryd, 
i gynyddu yn ein bywydu ni, neud ni'n debycach i'r arglwys Ies i Grys, ond mae'r ysbryd lan yn, yn rhoi uh, i ddonie uh, i ni, uh, mae holl berson a gwaith yr ysbryd lan hefyd yn arddechog. Arglwys ein iwr ni mor arddechog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Uh, pwy yw diw Mae'n arddechog. Ond mae Dafydd hefyd os ni'n edrych ar yr ail adnod, uh, yn sôn hefyd uh, am y ffordd mae diw yn cadw i dystiolaeth yn y byd. Ac mae Dafydd yn rhyfeddu yn wir, ar hyn mae'n rhyfeddu siwt mae'r adlwydd Yn gadw tystiolaeth iddo ei hun, yn fyw ym mhob genhedlaeth uh, yma yn y byd. Mae'n dweud yn yr ail adnod o enau plant bychain a rhai yn signo y peraes nerth o achos delynion i ostegu y gelin ar ymddialydd. Mae'n uh, rhyfedd i, 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 I nodi hyn uh, bod gan yr arglwydd elynion. Er bod yr arglwydd Yn arddechog, yn arddechog yn ei berson, yn arddechog yn ei weithredoedd, dim byd, uh, sydd ddim yn arddechog am yr arglwydd. Ser hynny, mae gan yr arglwydd gylynion. Uh, rhai sy'n gwadu ei enw, rhai sy'n dweud celwydd amdano, rhai sy'n ceisio i ori i ddistriwio ei enw yn y byd i, I cael gwared ar enw yr arglwydd. Mae gan yr arglwydd gylynion. Ond mae diw wedi ordeinio, a dyma ar hyn mae Dafydd yn, uh, yn uh, moliannu yr arglwydd a, 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 am hyn, uh, mae'r arglwydd wedi ordeinio i gadw tystiolaeth iddo ei hun yma yn y byd. A siwt mae'n neud hynny, wel, uh, yn yr ail adnod o enau plant bychain a rai yn signo y peraes nerth. Beth mae Dafydd yn, yn ceisio dweud? Wel, mae, mae'n dweud hyn bod yr arglwydd yn cadw, uh, I, yn cadw tystiolaeth i ddoi hun trwy bobl digon cyffredin. Dyna'r ffordd. Nid trwy'r uh, Goods and greats yn y byd yma, ond trwy bobl cyffredin. Yn wir, os yn troi at y, y testament newydd, y, y, y Matthew 21, mae ma, yr arglwydd iesu yn, yn, yn cyfeirio at y, 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 y salm, ac at yr ail adnod y, y, pan oedd ein delio gyda'r ffariseiaid ac awdurdodau i ddewig. O nhw yn ceisio, uh, yn ceisio i ddistrywio yr arglwydd i Esi Grist. O nhw yn ceisio i, 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 I wlad i gael gwared o, o, o dystiolaeth yr arglwydd i Esi yn y byd. Ac un diwrnod oedd rai plan bach yn, yn, yn moliannu yr arglwydd. Ac oedd y, y ffariseiaid, y sadiwceiaid yn ffyrnig, o nhw'n, o nhw'n grac uh, bod... bod uh, plant bach yn, yn moliannu Ies i Grist. A Ies i yn cyfeirio nhw at y, 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 y rai ladnod ma yn, yn salmwyth o enau plant bychain y rai yn signo y peraes nerth. Oedd o, o, yr awdurdodau yn erbyn yr arglwydd Ies i Grist. Ac eto, oedd diw wedi trefnu uh, bod plant bach yn moliannu mab diw. A dyna'r dyna ffordd. Mae diw yn cadw i dystiolaeth yn fyw yn y byd trwy bobl cyffredin. Ni'n gallu meddwl hyd yn oed am, am eiriau Ezeia yn Ezeia 55. A mae Ezeia yn dweud Canis nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chwi, ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd i, medd 
Arachdlwyd. A, a ffordd yr Arachdlwyd o gadw tystiolaeth i wenw ac i'r efengil yn y byd yw trwy bobl digon cyffredin. Mae Paul yn dweud hynny yn ni lythu cyntaf uh, at y Corinthiaid. Uh, Mae'n dweud uh, hyn y uh, beno cyntaf uh, can i sy'r ydych yn gweled eich galwedigaeth frodyr. Nad llawer o rai doethion yn ôl y cnawd. Nad llawer o rai galluog. Nad llawer o rai boneddigion a alwyd. Ei thyrdyw a etholodd ffol beth a'i y byd fel y gwaradwydd a'i y doethion. A gwan beth a'i y byd a etholodd diw fel y gwaradwydd a'i y pethau cedir a phethau dystod y byd, a phethau dyrmygus, a ddewysod diw, a'r pethau neud y dint, fel y dyddymau y pethau sydd, fel na orfoleddau, un cnawd, ger i fronef, a dyna'r ffordd bod diw, yn cadw uh, y gwirionedd, yn fyw ym mhob cyn hedlaeth, dwi ddim yn gofidio uh, um, um, tystiolaeth diw yn y byd, bydd diw, yn cadw dystiolaeth i ddoi hun, a bydd ei wneud hynny trwy bobl digon cyffredin. A, a gos chi uh, yn gwrando y bor yma ac y meddwl wel, bydd wy fi. Uh, does dim lot o ddonie gyda fi? Uh, oh, Sio'n dallai i, sio'n dallai i cadw uh, tystiolaeth yr arglwydd yn fyw. Wel, yr ateb syml, dyma'r ffordd mae dyw wedi o'r deinio trwy bobl cyffredin fyddwch chi. <coughs> Yn eich bywydau chi. Trwy rhyw aer eh, chi'n dweud mewn tystiolaeth i'r ardwyddiasu. Trwy rhyw weithred. Dyna'r ffordd mae dyw yn cadw eh, i aer a thystiolaeth yw eh, efengil yn fyw uh, yma yn y byd. Wel, uh, dyna'r cwestiwn gyntaf. Uh, Pwy yw diw, mae'n arddechog. Yn arddechog yn i berson. Yn arddechog yn i weithredoedd. Ac mae'n cadw tystiolaeth uh, i'w arddechogrwydd yn fyw yn y byd trwy bobl cyffredin fel chi a fi. Ond mae gan Dafydd cwestiwn arall, mae'n ateb wedyn, yr ail gwestiwn yn y salm. Beth yw dyn? Beth yw dyn? Pwy yw dyw? Beth yw dyn? Mae'n gofyn y cwestiwn yn y bedwaredd adnod <coughs> pa beth yw dyn i ti yw gofio a mab dyn i ti i ymwelyd ac ef. Ac wrth gwrs, ar atyn ni'n disgwyl yw hyn, dim byd lot, beth yw dyn? Wrth feddwl am, am ei hangdyr a, a, a mawrydd a, 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 a gweadigaeth? Wrth feddwl am y galaxies i gyd? Wrth feddwl am y nefoedd ar ddeir? Beth yw dyn? Wel, dim byd lot, mae ma dyn yn yn uh, uh, fach iawn o, gym, o o'i gymharu a, 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 a'r arbydysawd. Ond mae Dafydd a ateb uh, hefyd yn mynd i'n rhyfeddu ni. Pa beth yw dyn? Wel, mae Dafydd yn ateb trwy ddweud yn yr adnodau sy'n dilydd o, o'r bedwaredd adnod ymlaen bod dyn ar yw urddas amdano ac urddas yn perthyn iddo a mae dyn hefyd yn wrthrych cariad a, a gras rhyfeddol diw. Gydwch chi'n ystyried reina am, 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 am tamau bach. Pa beth yw dyn? Mae gan dyn Urddas. Pa beth yw dyn? Y pumed adnod canis gwneithos dyf ychydig is na'r angelion. A ni'n gweld 
yn y bumud adnod, bod Dafydd yn dweud bod dyn wedi ei greu. Nid rhyw ddamwyn yw dyn, nid cynlyniad o rhyw broses o evolution yw dyn, ond mae dyw wedi creu dyn, a, a mae dyw wedi creu dyn yn uh, 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 pinnacle i gwiedigaeth. Wrth edrych yn ôl at y uh, uh, beno cyntaf o, o Genesis, uh, ni'n gweld hyn. Uh, Mae ma Genesis y uh, beno cyntaf yn, yn disgrifio dyw yn creu y uh, uh, bydysawd. Ac ni'n gweld bod rhyw formula yn cael ei ddefnyddio uh, uh, a dywedodd dyw. A dyw hefyd a ddywedodd, a dyw a ddywedodd, a daeth y, y bydysawd i fodoledd. Ond wedi'n pa mae'n dod i ddyw uh, yn creu dyn. Uh, Mae'n ma ar ei gwahaniaeth yn y, y, y ffordd, mae dyw yn siarad, uh, yn adnod 26, dyw hefyd a ddywedodd, gwnawn, ddyn ar ein delw ni wrth ein llun ein hun ein gwnawn mae'n ar yw cyngor uh, mae'n ar yw pwyllgor uh, 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 yn y drindod yn ystyried y mater ac yn dod i'r benderfyniad ac yn dweud ie gwnawn ddyw y gwnawn ddyn ar ein delw ni uh, uh, ni wedi ein creu ac wedi ein creu ar lun ac e, a, 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 a delw dyw. Mae gyda ni y ffordd i, 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 I feddwl ac i resymu. Ac fe'n greuwyd ni er mwyn cael perthynas a dyw. Fe'n greuwyd ni i ogon eddi dyw a, a, a i mwynhau beth beth oedd. Ac ni'n debygach mae'r ma salmydd yn dweud i'r anelion nag i ni i'r anifeiliad. Y pumed adnod, nodwch beth mae Dafydd yn dweud, canis gwneithos dyf ychydig is na'r anelion. Dyw Dafydd ddim yn dweud fy na can i'n sgwneithos dyf ychydig uwch na'r anifeiliaid. Mae'n dweud ychydig is na'r yngylion. Ni'n debygach i'r yngylion mewn status nag ydy ni i'r, i'r anifeiliaid. Ac felly mae'n ar yw urddos yn perthyn uh, i ddyn. Mae dyw wedi ei goroni ac o goniant ac a harddwch yn y, y ffordd. Mae wedi ei greu dyn ar ei lun a'i ddelw ei hun. Gwneithos, gwneithos dydd o ar dwyddiaethu ar weithredoedd dy ddwy law. Rhoedd o dyw dyn yma ar y ddeiar i ar dwyddiaethu. Dros y byd. Ac felly mae'n ar yw urddos yn perthyn i dyn. A dyna paham y, y, y dylai Cristnogion um, sefyll yn erbyn unrhyw beth sy'n tynnu dyn i lawr. Mae dyw wedi'n creu Ond mae dyw hefyd yn ein caru ni. A ni'n gweld hynny hefyd yn yr adnodau sydd o'n blaen ni. Mae dyw hefyd yn ein caru ni. Siwr ni'n gweld hynny. Wel, efallu wrth i chi ddarllun uh, adnod uh, pimp a chwech Can i'n sgwneithos dyw ychydig is na'r yngylion ac a'u coronais a gogoniad a harddwch 
Gwyn eithos i iddo arglwyddi eithiau gweithwedoedd y ddwylo, gosodau spo peth, dan i draed ef. Uh, wrth uh, ddarllun ar y nodi, uh, falle chi'n meddwl, wel, dwi ddim yn gweld lot o, o, o hwnnw uh, yn y byd heddi. Does dim lot o goniant yn perthyn i ddyn. Na harddwch, wrth edrych o'n cwmpas ni, uh, ni ddim yn gweld lot o harddwch yn perthyn i ddyn. A ni ddim yn gweld bod uh, dyw wedi gosod popeth dan draed dyn uh, heddi uh, mae'r ddeiar yn, uh, mewn rhyw ffordd, yn, yn, yn ymladd yn erbyn uh, dyn. Ac mae yna rhyw hagrwch yn perthyn i, 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 I ddyn yn lle harddwch. Ac wrth gwrs mae hynny Yn wir, pan creodd diw, addaf i creodd diw uh, y dyn cyntaf yn berffaith. Ond ni'n darllun yn y drydydd bennod o, o Genesis i, I, I ddyn i syrthio yng Ngarddedyn. Syrthio dyn i bechod. Ac heddi, uh, fe allwn ni ddweud hyn bod, bod dyn Yn awr, ie, mae wedi ei greu, mae dal wedi ei greu ar lun ar delw diw, ond uh, mae hynny uh, wedi ei ffeithio'n fawr gan uh, y cwymp. Ni'n gweld dyn uh, yn gwrthrefeli yn erbyn diw, mae'n gwrthrefelgar. Mae dyn yn gollhedig, mae dyn yn bechadur, uh, mae dyn yn... Uh, yn uh, yn, yn feirw mewn pechodau a chamweddau. Uh, ni'n gweld dyn mewn rhywun, sydd i. A dyna effaith pechod adda. Ond serch hynny mae diw yn caru dyn yn caru dyn siwgymaint i ddo penderfynu i achub dyn, i achub pechydyried. Ac mae'n rhyfedd chi'n gweld bod yr adnodau yma sy'n ymwneud â dyn yn cael ei ddefnyddio mewn lle arall yn y testament newydd. Y gos drwch chi at yr epistol at y Hebraid, fe welwch chi yn yr ail bennod bod yr awdur yn cymryd uh, yr wythfyd salm ac yr adnodif yn hyn o'r wythfyd salm ac yn pwynto ni i'r arglwydd Iesu Gwist. Os drwy ni at yr uh, ail bennod o Hebraid, Ni'n darllun o'r bumud adnod ymlaen, can i ysnyd i'r yngylion y darostyngodd efe y byd a ddaw, am yr hwn yr ydym yn llefari, i thyr un mewn rhyw fan a dystiolaethodd gan ddywedyd, pa beth yw dyn i ti feddwl amdano, neu fab dyn i ti i ymwelyd ag ef. Ti a'i gwneithos deb a chydig is na'r yngylion, a gogoniant ac yn rhydydd y coronais tiaf ac a'i gosodais tiaf ar weithredoedd y ddwylaw. Ti a ddar y styngais bo peth dan i drai tiaf. Can i sôr tharostwn bo peth iddo, ni a dawodd efe ddim heb tharostwn iddo. Ond yr awr hon, ni dydym ni eto yn gwele po peth wedi ei tharostwn iddo. Eithr, yr ydym ni yn gwele diesu. Yr hwn a wnaid ychydig is na'r yngylion, o herwydd dioddef mae'r woleth wedi ei goroni a gogoniant ac a'n rhydedd fel trwy ras dyw y profau efef ar woleth dros bob dyn. Beth mae'r awdur uh, yn dweud? Wel, mae'n cyfeirio nôl at y rwythfyd sal, mae'n cyn dweud hyn bod gan... Dafydd mewn golwg wrth ysgrifennu am ddyn fy hyn 
Yes, could be no David am Zin, Dinol Hu, and Gafredinol, or not Garden, David in Dean Mongoluk. Ar dyn hwn nhw oedd yr arglwydd Ies i Grist. A dyma Dafydd yn ysgrifennu amdano. Ac mae'n dweud hyn yn yr wythfyd sal. Bod dyw wedi creu dyn ar ei ddelw a ei hun yn berffaith yng Ngarddedyn, ond bod dyn wedi cwmpo, syrthio, yn yr ardd, mae dyn mewn rhywuns, mae dyn yn bechadur yn awr, ac yw'n nebu cos bo mi i bechod. Ond mae dyw wedi caru dyn siwg ymaint i ddo anfon Ies i Grist i'r byd. Ail berson y drindod yn cymryd nad i'r dyn ac am gyfnod fel, fel y gwas yr arglwydd, bu fyw Iesu y man y byd, ie yn isna yng Nghylion, i gadw y gyfraith yn ein lleni, ac i, I farw yn ar y groes dros ein uh, pechodyn ni, fe naid Iesu, ie, Ychydig isna yng Ngolion er mwyn bod yn gwaredwr i ddyn eiog colledig. Fe wnei diesu ychydig isna yng Ngolion fel gwas yr arglwydd er mwyn dod a'i achawdwriaeth i bawb a fyddai'n credu ynddo. Fe nath nai diesu ychydig is na'r yngolion fel gwas yr arglwydd er mwyn codi dyn. Fe rhyw ddydd bydd yr adnodau yma sy'n uh, sôn am ddyn fy hyn yn gwbl wir. Oherwydd fe ddawd dydd pan bydd diw, diw yn creu nefoedd newydd a deiar newydd. Ac yn y nefoedd a deiar newydd, bydd dyn eto wedi coroniag o goniant a gwir harddwch yn arglwydd ieithu a weithredoedd dwylo diw. A bydd pob peth wedi osod yng Nghrist dan draed dyn. Gwyr yw hyn pa beth yw dyn i ti yw gofio, a mab dyn i ti i ymwelyd ag ef. Dyw angofiodd, dyw angcarodd, dyw osododd iesyn iawn. Mae Dyw yn cofio dyn, a mae Dyw yn ymweld â dyn. Ymwelodd ar ddeiar ymherson yr arglwydd Iesu Gwist. A bob tro mae rhywun yn dod yn gwestiwn, mae Dyw, a Dyw mawr ar ddechog yma, yn ymweld. A dyn. A dyn wedi ymweld â chi? A dyn wedi dod? Chi wedi cael visitor? Dyw yn dod atoch? Gynnewid eich bywyd yn yr arglwydd Ies i Gwist? Peth rhyfeddol yw hyn. Sy'n rhyfedd bod Dafydd yn gorffyn trwy ddweud ar dwydd ein iwr, mor ar ddechog yw dy enw ar yr holl ddeiar. A dyna yr ateb i'r ddau cwestiwn. Wrth dy draed o ddysg i mi, beth yw dyn a phwy wyt ti, pwy wyt ti ar dwydd, 
Rwyti yn ar ddyrchog. Beth yw dyn? Mae gan ddyn i'r ddas. Mae dyn wedi eu creu ar lun a delw diw. A mae dyn yn wrthwych cario diw. Oherwydd dan fôn o diw i fab. Er mwyn achub dyn. A dod, a chi a fi, a rai sy'n credu yn iesu i gogoniant trygwyddol. Gydewch chi ni wyddio. O ddiwain tad fedd iorchw ni ti, am y salm ni wedi ystyried heddi. Diolch o ni ti bod e enw di yn arddechog, a bod gyda ni diw arddechog. Diolch bod gyda ni iesu arddechog, gwaredwr arddechog yng Nghrist. Diolch e'n tad neu fol bod ti'n caru di'n gymaint. I ti roi dy unig anedig fab. I fyw drosom ni ac i farw drosom ni ar y groes. Er mwyn dod â ni i fywy trygwyddol. Gyfa nhw ni ti i fendithio y gair o arglwydd i'n caloni ni bob un ohonom heddi. Yn awrbyddid i ras ein harglwydd iesu gwist a chariad diw a chymdeithas yr ysbu glan i aros gyda ni o'r awr hon hyd yn oes oes oes. Amen.